አማራ በፍርጣ ማከንዱ ነጻነቱን ያረጋግጣል ያባቶቹ ደማቅ ታሪክም ያስከተላል ገናስጥልኝ እንደምናደራችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የሰኞ ማለዳ ሰዓተ ዘናችን ተጀምሯል ሰዓተ ዘናውን እየመራው ተሾማበበ ከናንተ ጋር ቆይ ታደርጋለሁ አብራችሁ ኑኑ በወራሪው የትግራይ ቡድን የተከፈተብንን ይሄሉና ጦርነት በደል ለመወጣት ከመቸውም ግዜ በበለጠ ውስጣዊ አንድነታችንን ለናጠናክር ይገባ ሲሉ የሰላም ሚኒስትሩ አቶ በነአልፋ አንዱ ዓለም ተናገሩ በወቅታዊ ሀገራይ ጉዳይ ላይ በመራብ ጎጃም ዞን ፍሎት ሰላም ከተማ ህዝባዊ ውይይት ተካይዷል ዘመኑ ይርጋ ተጨማሪ ያለው አሽባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ሀገር ለማፍረስ የከፈተውን ጦርነት መመከተና ወራሪ ኃይሉ ወራራ ባካይደባቸው የአማራና አፋር ክልሎች ሳይወጣ ባለበት መቅብር የመላ ኢትዮጵያውያን አሁናዊ ተግባር ነው ወቅታዊ የሄሉና ዘመቻውን በማስመልከት የፌደራል አማራሮች በተገኙበት በመራብ ጎጃም ዞን ፍሎት ሰላም ከተማ ህዝባዊ ውይይት ተካይዷል በውይይቱ የተካፈሉ የህብረተሰብ ክፍሎችም በስካውኑ የሄሉና ዘመቻም ለሰራዊቱ ደጀን ከመሆን ጀምሮ ግንባር እስከ መዝመት የደረሰ ዝግጅትና ተግባር ማከናውናቸውን ተናግረዋል ወጣቱን እንቀስቅስ መከላካ ይግባ ወታደርነት መሰልጠን እኮል የሁሉ መፍቻ ነው እኔ ወታደር ስለሆንኩ ነው ነጋዴ ሆኘ ውጤታ ማይሆንኩት እኔ ወታደር ሆኘ ስለሰለጠን ሆኖ እዚህ ያደረስኩት ወታደር መሰልጠን ዕውቀት ነው ብልሃት ነው ችሎታ ነው የተነፈሰ ጎማ ስለሆኑ በቀላሉ እናሽንፋቸዋለን በየርማም ነው ግን እናሽንፋቸው እንዴት ነው እናሽንፋቸው ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ያንዳንዱ ያማራ ግለሰብ ምን ማድረግ ያለብኝ ብሎ ጭንቅላቱን ተጠቅሞ ለምዱን ተጠቅሞ የሚያደርገው አስተዋጽኦ አለ ምንተኛም በግዜ አይደለም የማራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪያቱ መልካሙ ተሾመም የዙኑ حزب ለሉና ዘመቻ ሁሉን ተናይ ድጋፍ ያደረገ መሆኑን ገልጾ አሁንም በመንግስት ሪ መሰረት حزبው ወደ ግንባር ሊዘምት ይገባል ብለዋል ታጣቂ ይዝመት አሁን የግልም የመንግስትን ጥጥቅ ያለው አሁን ኢትዮጵያ ጠርታዋለች ና ብላ ይሄንን ጥሪ ሰምቶ መዝመት አለበት ስለዚህ በከኛ ከራሳችን ጀምሮ የታጠቀ ኃይል መዝመት አለበት ማለት ነው። ያልታጠቀ ትጥቀ ለለው ጀሊስ እንዴት ነው የሚዘምት? የሚዘምትበት አደረጃጀት ተሰርቷል በመንግስት መዋቀር ወርዷል ማለት ነው። ፋኖነት አርበኝነት ነው ሌላ ምንም በእያለ የለው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ፋኖ የሚገኘው የት ነው? ግንባር ጣላት ጋር ከሌሎ ብሎም ሀገሪቱ አሁን ከገጠማት ችግር ለመውጣት የሀገር መከላካያ ሰራዊትን በማጠናከር ወጣቶች መከላካያን እንዲቀላቀሉ ሁሉም አካል ሊሰራ ይገባል ያሉት ደግሞ በውይይቱ የተገኙት የቤራይ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደስ ይናቸው ግንባር ከመዝመት ባሻገርም ለዘማሽ ቤተሰብና ለሰራዊቱ የሚደረገው የደጀነነት ተግባርና አክባቢን በንቃት መጠበቅ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል ወጣቱ ምን ይያለ ነው ምን ያደርግን ነው መከላካያ ማን ገብቶ ይሄን አገር ይሄን ክልል ማን ሊታደገው ከላካ ያገብተው የታንክ ማህንዲስ ቢሆን አየር ኃይል ገብተው ፓይለት ቢሆን ካፒቴን ቢሆን መከላካ ያገብተው ሌላ ነገር ቢሆን ምንድነው ይሄ ቆይ ተከበረ ስራ ነው በተለይ ወጣቱ በዚህ በመከላካያና በልዩ ኃይል ተሳትፎ እንዲያርግ ከየቤታችን እንጀምር የትግራይ ወራሪ ኃይል የከፈተብንን ሀገር የማፍረስ ጦርነት ከመቾም ጊዜ በላይ የውስጥ አንድነታችንን በማጠናከር በጋራ ለንመክት ይገባል ያሉት ደግሞ የሰላም ሚኒስትሩ አቶ በነአልፋ አንዱ ዓለም ናቸው አንድነታችንን እንጠብቅ እና ጠናከር የማይደማመጥ ህዝብ አሽነፍ ያው መደማመጥ አለበት አንድ ነው ሲባል የመጀመሪያው ነገር መደማመጥ ነው አሁን የተለያዩ ሐሳቦች ሊኖር ይችላል እነዛን ሐሳቦች መናገር ኖር ነው አይደለም ግን ሄዶ ሄዶ ምንንክባባበት የጋራ ቋንቋ ወይም የጋራ ቋም ሊኖር ይገባል የጋራ ቋማችን ይሄን ጣላት ማሸነፈልን የተጀመረውን የሉና ዘመቻ በደል ለማጠናቀቅ ሊከናወኑ የሚገባቸውን ተግባራትም አቶ በነአልፍ ገልጸዋል ግንባር ይዘምተው ግንባር ይዘምተ ግንባር ይዘምተው እና ማናቸው ለምሳሌ ስልጣና ይወስድ የወታደራዊ ስልጣና ሙያ ያላቸው 
በሚሊሻነት ተሰማርተው አገር እየተበቁ ያሉ። በፋኖ ተደራጅተው አገር ለመከላከል እየተዘጋጁ። በልዩ ኃይል በመከላከያ በመሳሰሉ ስልጣናዎች ነው ወታደራዊ ሙያ ያላቸው። ጉልበት ዕውቀት ለመዝመት ለመዋጋት አቅም ያለው ሁሉ ግንባር ነው ይደረበት። ይሄ ይሄን ማድረግ የሚገባው ሰው በሙሉ ይሄን ማድረግ አለበት። ኢትዮጵያን ከገጠማት የህልውና አደጋ ለማውጣት ዲያስፖራው ማህበረሰብ የሀገሩ አምባሳደር ሆኖ ሊቆም እንደሚገባው የነጋሪት ፕሮግራም እንግዶች አሳሰቡ። በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የውጭ ጣልቃ ገብነትን ለመቀልበስ ያደረጉት የሚገኙት እንቅስቃሴ ተስፋ የሚጣልበት መሆኑንም ገልጸዋል። እያየ ተስፋው። በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች ሀገራቸው የሉና አደጋ በገጠማት በዚህ ወቅት የውጭ ጣልቃ ግብነትን ለመቀልበስ ከፍተኛ ተጋድሎ ላይ ናቸው። በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ነጋሪት ፕሮግራም ረዳት ፕሮፌሰር ትንግርቱ ገብረጽ አድቅና የህግ ባለሙያው ውብሸት ሙላት ኢትዮጵያ በገጠማት የሉና አደጋ ላይ የዲያስፖራው ሚና ምን መሆን አለበት በሚል ርዕሰ ጉዳይ ቆይታ አድርገዋል። በቆይታቸው የሌሎች ሀገራት የዲያስፖራ ተሞክሮ ምን እንደሚመስል መነሻ አድርገዋል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ የኤርትራ ዲያስፖራና የሶማሊያ ዲያስፖራ በተወሰነ መልኩ በጣም ብዙ ጥናቶች የተሰሩባቸው ዲያስፖራዎች ናቸው በአፍሪካ ውስጥ በጣም ምሳሌ የሆኑ ዲያስፖራዎች ናቸው ሚገርምህ በጣም ብዙ አመት የቆዩ ኢትዮጵያውያን 10ም 20ም 30ም 40ም አመት የቆዩ የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች በተለያየ ሀገር ከሀገራቸው ጋር ያላቸው አፊሌሽን ወይንም ከሀገራቸው ጋር ያላቸው ቁርኝት እና ተግባው እንትን በጣም ከፍተኛ ነው አሁንም ምን እናያቸው ሀገራችን በእነዚህ አይነት ጫናዎች በገባሽ ሰዓት የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች ኤርትራ ዲያስፖራዎች እና የሶማሊያ ዲያስፖራዎች ኢቭን ሶማሊያ ላይ ጦርነት በነበረ ጊዜ ዲያስፖራዎቹ የሚያደርጉት አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ኢራን በመድራችን ላይ ለ40 አመት ሳንክሽን የተደረገ ወይንም ማቀብ የተጣለበት ሀገር ነው ፈረንጆቹ ሎንግ ራኒንግ ወይንም ረጅም ዘመን ማቀብ የተጣለበት ሀገር ሚሉት ኢራንን ነው በጣም ጠንካራ ዲያስፖራ እና የዲያስፖራ ማህበራትን ገንብተው ዜጎቻቸው ሀገራቸው ላይ ሚደርሳቸው ተጽኖ በህዝቦቻቸው ላይ ሚደርሰውን ተጽኖ በከፍተኛ ደረጃ የዲያስፖራው ማህበረሰብ እንዲቀለብሰው በማድረግ የውቀት የቴክኖሎጂ እና የፋይናንሻል እንትኑን የኢንቨስትመንቱንም እንትን ቀየ የቀየሩላቸው ዲያስፖራዎቻቸው ናቸው የእስራኤል ዲያስፖራ ሀገር መስርቷል የሌሎች ሀገራት ዲያስፖራዎች ደግሞ ሀገራቸውን በማህበራዊ ልማትና በኢንቨስትመንት እንዱም በፋይናንስ ብዙ ነገሮችን ረድተዋል አግዟል ሀገራቸውን አጠናክረዋል ሶ የኛም ዲያስፖራ ከብዙዎቹ ሀገራት ዲያስፖራዎች ሊማራቸው የሚችል በርካታ ትምርቶች አሉ ማለት ይቻላል በተለያዩ ሀገራት የሚኖረው በሚሊዮኖች የሚቆጠር ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ለሀገሩና ለወገኑ ያበረከተ የሚገኘው ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ሰባዊ ድጋፍ የበለጠ መጠናከርና መደርጀት ይኖርበታል ሰላማዊ ሰልፍ ሲጠራ በጋራ እንሰለፋል ከዛ ባሻገር ግን ማህበራትን መመስረት ያስፈልጋል ማህበራቱ ለምሳሌ ኤንጂኦም ሊሆን ይችላል በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ዜጎቻችን ተፈናቅለውብናል አሁን በሀገር ኢትዮጵያ የጦርነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው እና ይገርም ሶሪያ ላይ ተካሄደው ጦርነት እጅግ በጣም ከፍተኛ ሰባይ ቀውስ ያስከተለ ጦርነት ነው ግን ከፍተኛ حزب ለራህብ ያልተጋለጠበት ምክንያቱም አብዛኛው የዲያስፖራ ኮሚኒቲ ኤንጂኦ አቋቋሙ እንዛ መሄድ በአካል ባይችል እንኳን በሶሪያ ሀገር ኤንጂዮችን ያቋቋሙ ትንንሽ ኤንጂዮችን ማለት ነው 10 15 ይሆኑ ያን ኤንጂኦ ሰፖርት በማድረግ የሪፍሊፍ አገልግሎት በሂማኒቴሪያን አክሰስ ለምሳሌ የሰባዊ ቀብ የሰባዊ ድጋፎችን በማድረግ ለተፈናቀሉ ወገኖች እነዚህ ነገሮች በማድረግ ሂደቱ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል እዚህ ግንባር ላይ ጦርነቱ እየተካሄደ ነው እዛ ደግሞ የትግራይ ዲያስፖራ ሌላ ጦርነት ከፍቶብናል ያንን ተዋጊ የትግራይ ዲያስፖራ ተዋጊ በመመከትና በማክሸፍ በርካታ ስራ መስራት ይተበቅበታል ኢትዮጵያን ከውስጥ እስከ ውጭ ተባብረን የገጠመንን ችግር መሻገርና የተጀመሩ ሜጋ ፕሮጀክቶችን አጠናቀን ከደነት መላቀቅ አማራጭ አለለው ምርጫ ነው እንደ ተወያዮቹም የዳሴው ግድባችንን ለማስተጓጎል ኢትዮጵያ ከነበረችበት ለዘመናት ከተሸከመችው የደህነት ጫንቃ ቀና እንዳትል ማድረግ ነው ርብርብ አይደለም ስለዚህ በኮሚትመንት ኢትዮጵያ ቀና እንድትል ማድረግ ያስፈልጋል ኢትዮጵያን በየዘርፉ የተጀመሩ ሜጋ ፕሮጀክቶቻችን ጦርነት ውስጥም ሆነን መቀጠል አለባቸው ከዲያስፖራው ጋር በቅርበት የሚያሰራ ግልጽነት የተሞላበት አሰራርን መዘርጋትና የዲያስፖራውን እምነት ማጥረፍ ከመንግስት የሚተበቅ ስለመሆኑም ተመላክቷል የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች በብሎክ ተደራጅተው ቀንና ለሊት አካባቢያቸውን ከአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ሰርጎ ገቦች እየተበቁ መሆናቸው ገለጹ። 
ነዋሪዎቹ አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል ስክደ መሰስ ድረስ ተግላቾን አጠናክረው እንደቢቀጥሉም ተናግረዋል ደስታ ካሳ ተጨማሪ ያለው ጨጭን ጌ ተደፈሩ እኛ ምንተኛበት ግዜ ይለን ይሄሉና ዘመቻውን በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ በመላ ሀገሪቱ ያስቸኳይ ጊዜ ያልታውጆ ተግባሬው ይሆነ ይገኛል ጎንደር ከተማም ያስቸኳይ ጊዜ ያጁን ተግባሬ ያደረገች የምትገኝ ሲሆን ነዋሪዎቿ አካባቢያቸውን ከሰርጎ ገብ ለመጠበቅ ምሽታቸውን በከተማ ጎዳናዎች ላይ አድርገዋል በጎንደር ሴቶቹ ኮንዶቹ ጋር በጋራ አካባቢያቸውን ከሰርጎ ገብ እየጠበቁ መሆናቸውን ነግረውናል እኛም በዚህ ሰዓት ለሀገራችንኛም አንዶች የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ከአንዶች ጋር እኩል እየተበቀነና ያለን እስከ 6 ሰዓት እኛን ተበቃለን 6 ሰዓት በኋላ ደግሞ የሚያረከቡናሉ ለነሱ ናስረከባል ከ2 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት እኛም ተበቀ መታወቂያ ያለው ሰዎችም ካሉ እንዱም ጸጉር ለጉት ካሉ ቢያዝነ ወደ መለከታው አካል እንሰዳለን ከጣናችንና አከባቢያችን ቀን ይለ ማታ ይለ በስራ ተደራጅተን እየተበቀነና ያለ ነው አከባቢውን ትንሽ ከዚህ ከጽንፈኛው ኃይል ጋር አቀራቢያም እንደሆነ መጠን ከፍተፍ ላለ መፍጠር ጠንክረን እየሰራን ያለ ነው ሁሉም ሰው በትጋት አካባቢውን ይተብቃልኝ እናቶችም እህቶችም ወንድሞችም አባቶችም ሆኖ ባንድ ላይ ይተብቃሉ ያው በፕሮግራሙ ነው ማለት ነው ያ ኃላፊነት ስለሆነ ማለት ነው በጎንደር ከተማ ቅኝት ባደረግንባቸው ፋሲል ጃንተከል አራዳና ዞብል ክፍለ ከተሞች የተደረገ ያለው የምሽት ፍተሻ ጠንካራ መሆኑንም ተመልክተናል በጥበቃ ስራ ተሰማርተው አካባቢያቸውን እየተበቀ ያገኘናቸው ነዋሪዎች እንደሚሉት በፍተሻው ወቅት ተባባሪ እንዳለ ሁሉ ለመፈተሽ መሰላችት የሚታይባቸው ሰዎች መኖራቸውን ገልጿል ለለ መፈተሽ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ያልገባቸውም ሰዎች አሉ ወነታው ያልተረዳቸው አወከይ ብሎ ደግሞ ሲፈተሽ ያው ኖርማሊ ስለወከው መፈተሽ ያለበት ብለ ስትፈትሸው የሚያቆርፈም ያጎምደም አለ ይሄ ደግሞ ለራሱም ለሀገርም ለኛም ጥቅም እስከሆነ ድረስ እኔም ተረኛ ባሉንኩበት በሰዓት ተፈትሽ ያልፋሉ የመንግስት ሰራተኛም ቢሆን መኪና ይዞ ቢያልፍም ፍቃድ እስከ እንዳላቸው ሆኖ ብቻውን ሆኖ ቢንቀሳቀስ መፈተሽ ያለበት ብለ እናምናለን ግዴታ ኢትዮጵያን የማዳን ስራ እየሰራ ነው እስከሆነ ድረስ ሰዓት ለፍ የተገኘ ሰው በስራቱ መቀጣት ባለበት ጊዜ ያስቀጣነ ነው ናሪዎቹ እንደሚሉት አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል ካሁን በፊት ያደረሰብንና ያደረሰ ያለውን ያረመንነት ተግባር እየተመለከተን እንቅልፍ ያስፈልገንም አካባቢያችንን ነቅተን እንጠብቃለንም ብለዋል የትም ወዶዋል አንልም የፈለገ ነገር ይምጣ እናቶቻችን ወንድሞቻችን የሞቱ የተኙ እናቶቻችን ጌ ተደፈሩ እኛ ምንተኛበት ጊዜ ይለን ለምን እስከ ለሊቱ 11 ሰዓት ማየው እንጠብቃለን ነገም ከነገው ዲያ ማለት ነው ከዚህ በኋላ የትግራይ ጁንታ ማህበረሰብ መጥቶኛን ይገዛል ማለት ከንቱ ድካም ነው እኛ ቆመን በህይወት ይያልንም ጎንደር አትደፈር ጎንደር ከተማንና አካባቢውን ከሰርጎ ገብ ለመጠበቅ በሚደረገው ጥረት ውስጥ የህብረተሰቡ ተሳትፎ የሚበረታታ መሆኑን የጎንደር ከተማ አስተዳደር ሚኒሻ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ወረቱ አቡ ሀይ ገልጿል ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አስቀምጠናል አንደኛ ወደ ግንባር የሚመጥን አደረጃጀት አደረጃጀትን ወደ ግንባር ስምርት የተሰጠነበት ሁኔታ አለ ሁለተኛው ግን ጎንደርን ራሱ በራሱ እንደ አንድ ግንባር ፈጥረን የጸጣይሉ የአካባቢ ህብረተሰብ በቡሎክ ተደራጅቶ ቀደም ስታዩት እንደነበረው በእያንዳንዱ ቀጠና ላይ ወንዱም ሴቱም ተደራጅቶ ያካዩን ሰላም አስተማይ ለማድረግ በደንብ በተደራጀ መልኩ ስራ እየተሰራን ያለው ከወጣያቸው ከጊዜው በኋላ በጎንደር ከተማ አስተዳደር ከሰባ በላይ የሚሆኑ ሰርጎ ገቦች መያዛቸውንም አቶ ወረቱ አቡ ሀይ ገልጿል አካባቢን ከሰርጎ ገቦች በመጠበቅ ሁሉ ማህበረሰብ ሐላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ ተገልጿል ለማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ደስታ ካሳ ጎንደር ከቀያቸው ተፈናቅለው በሰሜን ሸዋ ዞን ለሚገኙ ወገኖች የቤንሻን ጉልጉሙዝ ክልል አልማ አቀንጫፍ ጽፈት ቤት ግምቱ 2 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የምግብ ነክና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን እንደጋፋ አደረገ። በተመሳሳይ ያማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ 2.6 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ቁሳቁስ ለተፈናቃዮችና ለመከላከያ ስራዊት እንደጋፋ አድርገዋል። ገንዘብ ታደሰ ተጨማሪ አላት። ያገሩን ሰርዶ ባገሩ በሪያሉ ኢትዮጵያውያን ባሻባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል ወረራ ከቀያቸው ተፈናቅለው በሰሜን ሸዋ ዞን ለሚገኙ ወገኖች በንሻንጉል ጉምዝ ክልል አማራ ልማት ማህበር ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት 1.9 ሚሊየን ብር በላይ ግምት ያለው ምግብ ነክ የሆኑና ያልሆኑ ቁሳቁሶችን ድጋፍ አድርጓል ያ አማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ 2.6 ሚሊየን ብር ግምት ያላቸው ቁሳቁሶችንና አምስት ሴት ጋዜጠኞች ደግሞ 350 ሺ ግምት ያለው ምግብ ነክ የሆኑ ድጋፎችን አድርጓል ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል አልማ አቅርንጫፍ ጽፈት ቤት አስተባባሪ አቶ ግርማው ገዳሙ ድጋፉ በክልሉ ከሚገኙ ነጋዴዎች ከመንግስት ሰራተኞችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች የተሰበሰበ ነው ብለዋል እንግዲህ ዛሬ እዚህ የተገኘነው በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ህብረተሰብ 
ነጋዴውም የመንግስት ሰራተኛው ምንድነው ማርሶ አደረው ቢላ የመንግስት ተቋማትም ጭምር በዚህ ለበጦርነት ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን አደጋፍ ለማድረግ ለሁለት ወር ያክል ስናሰባሰብ ቆይታናል ማለት ነው ከዚህ የብረት ሰብ ክፍል ለዚህ የተሰባሰበው ሀብት እዚ ለማድረስ ነው እንግዲህ የተሰባሰበው ሀብት ለዚህ ለማድረስ የመጣ ነው ሲገመት ወደ 2 ሚሊዮን ብር አካባቢ ይጣጋል ማለት ነው ያው የምግብነክ ድጋፎች ናቸው በአብዛኛው የዘናቸው የመጣ ነው የቤንሻን ጎልጉም ዝክለል ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሄንድሪስ አህመድ ድጋፋቸውን አጠና አክራው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል ያው ዛሬ እንደምታውት 420 ኩንታል የዱቄት ድርዳታን ይዘን የመጣ ነው ይሄን ስናረግ ደግሞ ያው እንግዲህ የመጀመሪያችን ነው ቀጣይነት እንዳለው ለምናስብ ማህበረሰባችንም ዝግነቱን ያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው የአማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ በተለያዩ ሀገራት ከሚኖሩት ሁለት ደኢትዮጵያውያን ገንዘብ በማሰባሰብ 22 ሚሊዮን ብር በላይ በጎንደርና ወሎ ተፈናቃዮች ድጋፍ ሲያደርጉ መቆየታቸውን የገለጹት የማህበረው አስተባባሪ ማዓዛ መሐመድ በደብረብርሃን ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅሎ ለሚገኙ ወገኖችና በደብረብርሃን ኮምፕሬሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ህክምና አርዳታ እየተሰጣቸው ለሚገኙ መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም አጠቃላይ ላይ የጸጥታ አካላት ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል ወገኖቻችን ለመርዳት የመጣ ነው እዚህ እንደምታዩ ዘን የመጣ ነው ብርድ ልብስ ፍራሽ ትራስ አንሶላ ከነ ትራስ ጨርቆ እንዲሁም ወደ 1200 የሚጠጋ ሽግ ውሃዎችን ሌሎች ተመሳሳይ የሆኑ ቁሳቁሶችን ለሆስፒታሉ በአጠቃላይ ለሆስፒታሉ ብቻ 1.6 ሚሊዮን ብር ወጪ አድርገናል በተጨማሪ ደግሞ በተለያዩ አይዲፒ ሴንተር ለሚገኙ ዱቄት ብርድ ልብስና ፍራሾችን ደግሞ እንዲሁ ሌላ አንድ ሚሊየም ብር አጠቃላይ ድምሩ ከ2.6 ሚሊየም ብር በላይ ድጋፍ አድርገናል የደብረብርሃን ኮምፕሬሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ስራስካጅ አቶ አስማራ ሳሙኤል ካማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ ለተደረግላቸው ድጋፍ ምስጋናቸውን ሰጥቷል ለዚህ ትልቅ ድጋፍ ያደረጉልን ያሉ አካላቶች አሉ ከዚህ ውስጥ አንዱ እንግዲህ ያማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ ትልቅ ድጋፍ አድርጎልናል ይሄ በርግጠኝነት ትልቅ ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ ነው ያው እዚህ ሲመጡ ልብስ ያስፈልጋቸዋል ከግንባርም ሲመጡ የሚቀይሩት ልብስ ያስፈልጋል ቱታ ጭምር አንሶላ ጭምር ሁሉንም ማሟልት ሆኖ ያማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ ድጋፍ ያደረገውና በሆስፒታሉ እንዲሁም በዞን ህዝብስም የላቀ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ ማህበራዊ ሚዲያን ለበጎ አላማ በመዋል ለነሱ መኖር ህይወቱን እየሰጣቸው ለሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት ከ350 ሽብር በላይ ገንዘብ በማሰባሰብ ባገኙትም ገንዘብ አምስት ሴት ጋዜጠኞች በሷ አዘጋጅተው ለመከላከያ ሰራዊቱ ደጀንነታቸውን አሳይተዋል ድጋፉን ያስረከቡት ጋዜጠኛ ዜብ ታምሩ ህዋ ታይል እስኪደመሰስ ድጋፋችን ይቀጥላል ብለዋል ይሄን ነገር ስናደርክ እኛ ለሰራዊታችን ደጀንን እኛ ለዘማች ወገኖቻችን ደጀንን የሚለውን ለማሳየት ለነሱ ወገን አለን ምን ተጋገለው ለወገኖቻችን የሚል ስሜት እንዲፈጠርና እኛም ደግሞ በኢትዮጵያዊነታችን ማድረግ የሚገባንን ነገር ማድረክ እንድንችል በሚል ስሜት ነው ይሄንን ያደረግነው ድጋፎቹን የተረከቡት የሰሜሽዋ ዞኑ አና አስተዳዳሪ አቶ ሳይወልዳ ማኑኤል በዞኑ ከ300 ሺ በላይ ወገኖች ተፈናቅለው እንደሚገኙ ገልጸው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ድጋፉን አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባልን ብለዋል ያጠቃላይ በሀገራችን ያሉ ህዝቦች ከአዲስ አበባ ከኦሮሚያ ከቤኒሻንጉል ከሌሎችም ክልሎች ባሁኑ ሰዓት የጁንታውን ኃይል መልክ ለማሲያዝ በጦርነቱ በቀጥታ በመሳተፍና ግብአት በማቅረብ በኩል እየተደረገ ያለው ርብርብ እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነና በቀጣይም ተጠናክሮ መቀጠል መቻል ያለበት ነው በውጭ ሀገር የሚኖሩ የጎንደር ከተማ ተወላጆች በሰሜንና በደቡብ ጎንደር ዞኖች ለሚገኙ የወገን ጦር ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የመገብና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ ደጋፉን ላደረጉት የከተማ ተወላጆች የጎንደር ከተማ አስተዳደር ምስጋና አቀርቧል። ህዝቡ ያደረገ ያለውን የደጀንነት ሚና አጠናክሮ እንዲቀጥልም ከተማ አስተዳደሩ አሳስቧል። ኃይሉ ማሞ ተጨማሪ ያለው። የትግራይ ወራሪ ኃይል በሀገር ህሉና ላይ የደቀነውን አደጋ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመቋጨት ግንባር ላይ የተዋደቁ የሚገኙ የወገን ጦር ሰራዊት አባላት ለመደገፍ የተደረገ ያለው ህዝባዊ የደጀነት ሚና እንደቀጠለ ነው በተለያዩ የውጭ አገራት የሚኖሩ የጎንደር ተወላጆች 530 ሺህ ግምት ያላቸው ምግብና ምግብነክ ያልሆነ ቁስ ድጋፍ ለሰራዊቱ አድርገዋል በተገኘው የገንዘብ ድጋፍ ልዩ ልዩ የምግብ ውጤቶችና አልባሳትን በማዘጋጀት በሰሜንና ደቡብ ጎንደር ዞን አራት ግንባሮች ለሚገኙ የሰራዊቱ አባላት እየተሰራጨ መሆኑን በጎንደር ከተማ የሚገኙ የበጎ አድራጎት ማህበሩ አባልና የድጋፍ አስተባባሪዎች ተናግረዋል ስም የፋሲሊቲ ፓርክ ባላለው የጎንደር ልጆች በውጭ ሀገር ለቁም ነገር የሚባል በጎንደር የተቋቋመ በጎ አድራጎት ማህበር አለ ታገራችን በገጠማ ተየሉና ዘመቻ ምክንያት የ530 ሺህ ብር ድጋፍ አድርገውልና 530 ሺህ ብሩንም ለአራት ግንባር 
ከፋፍለን ዛሬ ምናደርገው ድጋፍ አንደኛ በከተማ አስተዳደሩ የሚያልፍልነ የ50 ሽብር የተምርና የደረቅ ብስኩት ግጅ ፈጽመን ለከተማ አስተዳደሩ እናስረክባለን በቀጣይ ግን አሁን ጋርመንት ላይ የ150 ሽብር በላይ ወጭ በመውጣት የሙሉ ሚኒሻ ለፋኑ ልብስ ያዘጋጀን ነው የ200 ሽብር ደግሞ የጤፍ እና የፊኖ ድጋፍ እናደርጋለን ምን ይደባቸው ግንባሮች ጋይንት ደባርቅ እና ዛሪማ እና ጃና ሞራ ነው ስሜ ባይጥለውን ይባላል እንግዲህ እኛም እንደ አስተባባሪ ኮሚቴ ተመርጣን ያስተባበርንላቸው ነው ምንገኘው ማለት ነው ይሄን የተላከው ነው 530 ሽብር ለአራቱን ግንባር ከፋፍለን ከጎንደር ለሄደው ህዝባዊ ሰራዊት እንዲሁም በጃና ሞራ ለተመመውና ከዛ ደግሞ አድርቀይ ማጽብሪና ዛሪማ ግንባር ላሉ ኃይላችን ከዛ በደቡብ ጎንደር ደግሞ ጋንት ላይ ላሉ የተላከውን በጀት ያው የሚያስፈልጋቸውን ፍላጎታቸውን ጠይቀን መሰረት ያን መሰረት አድርገን በዲማንዳቸው መሰረት በጀቱን አሎኬት አድርገን ለማድረስ ነው የተንከሳከስን ያለ ነው ማለት ነው ተክላላ የማህበራና የማህበሩ አባል ቁጥር 182 ይሆናል ግን አሁን እንድጋፍ ያደረጉልና የ27 ሰዎች ናቸው 27ቱ ቢኖሩት አብዛኛው አሜሪካ ነው ያው ከየተለያየ ስቴት ላይ ቢኖሩ የበጎ አድራጎት ማህበራ አባላቱ በጎንደርና አካባቢው ለሚገኙ የጸጥታ አካላትም ተመሳሳይ የምግብ አቅርቦት ድጋፍ አድርገዋል ድጋፍ አድራጊ ወገኖች ላሳዩት በጎ ተግባርም የጎንደር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ዘውድ ማለደ መስካን አቀርቧል የስንክ ዝግጅትና ገንዘብ በማዋጣት ከፍተኛ ድጋፍ እየተደረገ ረገነ ያለው ዛሬ ደግሞ የጎንደር ልጆች በውጭ ሀገር ለቁም ነገር የሚል በሚል የተቋቋሙ ማህበር በርካታ ድጋፎችን ሲያርግ ነበር በጎንደር ከተማ ዛሬ ደግሞ ጎንደር ላይ ተገንጦ ድጋፍ አድርገዋል የነሱ የነዚህ ወጣቶች ድጋፍ በጣም ለሌላው አሪያ የሚሆንና ይበል የሚያሰኝ ስለሆነ ይሄ ድጋፍ ሊቀጥል በዚህ አጋጣሚ መልክ ተስተላልፋለሁ የትግራይ ወራሪ ኃይልን በአጭር ጊዜ በመደምሰስ ሀገር ከገጠማ ችግር እንድትወጣም ህዝቡ ያሳያለው የደጀንነት ሚና ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው መልክ ተስተላልፈዋል ወያኔ ወይም ጁንታው ሲመጣ ሲወረነ ትጥቄን ከጠላቴ ስንቄንም ከጠላቴ ብሎ ነው የመጣ እኛ የኛ ጀግኖች ደግሞ ሲዘምቱ ትጥቄን ከጠላቴ ስንቄን ከወገን ይብለው ነው የዘመቱት ስለዚህ ወገን ስንቅ ማዘጋጀት ይተበቀበታል በርካታ የሷይል ነው ያዘመት ነው ያለነው ለዚህ በመንግስት ብቻ የሚፈጸም ባለመሆኑ ስንቅ በማዘጋጀት በገንዘብ በማሰባሰብ የሄድ ጋፍ መከጠል መቻል አለበት ይሄን ካደረግ ህዋትን ወይም ደግሞ የትግራይ ወራሪ ኃይልን መቃብር ውስጥ መከተት እንችላለን ተመልሰናል ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ ዜናዎቻችንን እንደቀጠሉ ናቸው ኢትዮጵያውያን በአመለካከት በእምነትና በብሔር የተለያየን ብንሆንም በሀገር ወዳድነት ግን በአንድ አቋም እንደምን በአንድ አቋም እንደምን ቆም ታሪካችንን ያሳያል የአባቶችን ጀግንነት የወረሰው ያሁን ትውልድም የግል ፍላጎቱንና አመለካከቱን ወደ ጎን በመተው ሀገሩን ለማጽናት የዘመተውን መሪውን በመከተል ኢትዮጵያን አሸናፊ ያደርጋታል ብርቱካን ታየ ተጨማሪ አላት ፍርስ ኢትዮጵያውያን የቀደመ ታሪካችን ባናኖር ባመለካከት በእምነት የተለያየን በአገር ፍቅራችን ግን እንደ አንድ ልብ እንደሆነን ታሪካችን ምስክር ነው ለዚህ ደግሞ ደጃዝማች በየነው እንደማገኘው ሊጋባው በየነ ማሳያናቸው ሊጋባው በየነ ባጽይ ኃይለ ስላሴ ዘመነ መንግስት የወላይት አስተዳዳሪ የነበሩ ኩሩ ላመኑበት ነገር የማይፈሩ የማያጎብደዱ ወደ ኋላ የማይሉ ልበሙ ልጅ ወግን አንደሆኑ ይነገርላቸዋል በዚህ ላጽይ ኃይለ ስላሴ አልተ ሆኑ ጥፋተኛ በተባሉበት ሁሉ ሲታሰሩና ሲቀጥቁ ይተዋል ሊጋባው በየነ ሁሌም የሚታወቁበት ግን 
ያጣበኛቸው የኢትዮጵያ መንግስት እንጂ ኢትዮጵያና የሚያገለግሉት ህزب እንዳልሆነ ደጋግሞ ይናገራሉ። በዚህ ኩርፊያ ማhall የጣሊያን ጦር ኢትዮጵያን ለመውረር የህزبዎቿን አንገት ለማስደፋት መጣ። ደጋባው በየንም ኩርፊያቸውን ወደ ጎን በመተው ላጼ ኃይለ ስላሴ አገሬ ለመውረር ህزبዎቿን ቀኝ ለመግዛት የመጣን ወራሪ እንደፋለመው ይፍቀዱልኝ ብለው ደብዳቤ ጻፉ። አጼ ኃይለ ስላሴም በደስታ ተቀበለው እንዲዘምቱ አደረጓቸው። በዚህ ማhall እኔው ቅላሃለሁ የሚል አይጠፋምና እንዴት ያሰረህን መንግስት ላገርግል ብለ ተጽፋለህ የሚል ትች ተቀረበባቸው። እኔ የማገለግለው ሀገሬን እንጂ የሚያስረኝ መንግስት አይደለም በማለት ያግራቸውን ፍቅርና የመንግስትን አስተዳደር ለይተው እንደማዩ አሳወቁ። ከዚያም በሰሜን ጦር ውስጥ በተምቤን በመሰለፍ የካቲት 19 1929 ዓመተ ምህረት በርካታ የጣሊያን ጦርን መዳረሻ ካሳጥ በኋላ ላገራቸው ተሰውተዋል ይሄን የሰሙት ኃይለ ስላሴም አንተ ግን ባርክን ላገርህ እንደሰጠህ እኛም ደረታችንን ላገራችንን ሰጣለን ብለው እንዳሞገሷቸው ታሪክ ከተዋል የኔ ዘመን ድምጽ መረዋም እንደሲል ተቀንቶላችኋል ኢትዮጵያ ባሰለፈቻቸው ጦርነቶች ሁሉ መሪ በዙፋኑ የሚሆንበት ህዝብ ጦረኛ የሚሆንበት አይደለም ይልቆንም መሪ ህዝቡን ተከተሉኝ የጋራ ጥላታችንን እናሳፈር ያጋራችንን ሰንደቅ ከፍና አድርግ ብሎ ሲጣራ አለሁ ብሎ ግንባር ቀደም የሚሆንላት ልጆች እንዳሏት በሚየምን ይልክ ባጽይ ኃይለ ስላሴ በኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም የተደረጉ ጦርነቶች ማሳያናቸው ይላሉ በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህር የሆኑት ዶክተር አየነ ማሞ በማይቶ ዘመኛ ዘበቻ ከፍተኛ ተጋሉ በሚደረግበት ወቅት ህዝቡ ሆምሎ ተከትሏቸው ነው ይሄደው በሰሜን ግንባር በሚባለው በማይቻው ጦርነት ህዝቡ በርታቸው መሪነት ነገደ ሄደ ነገደ እዛ ከፋሲስታ ለዘስተር ገጥሞ በግላቸው ሳይሆን ከሰው ጋር በመሆን አውሮፕላን እስከመጣል ደርሰዋል እሳቸውን እሳቸው በርግጥ የተወሰው አይደል ነገር ግን የይብሮና የመጣፍ ሰው ነው ይሁን እንጂ እንዲያም ሆኖ ዶክተር ማሪ ሆኖ ከፍተኛ መጠን ሥርዓትነት ተከፈሉና እንዲያውም ግዳጃቸው ላይ ተወጥ ሰው ናቸው ወደ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ፔሪየድ ብትጀግን በ300 ሺ ሰራዊ ከታጠቅ ጦር ተፈር በ3 ሰልጣና ወደ ካራማራ ግንባር ሶማሌ ለመጓጋት ወራሪውን ሶማሌ ታላቋን ሶማሌ ለመሰለፍ የመጣውን ጦር ለመዋጋት የመጣውን ጦር ኃይ ብለው በአነሳሽነት ከፍተኛ ምን አስተዋል ሌላው የህዝቡ አዋቸው ነው ሁሉ ሆነ ነገር ይሄ አሁን ኢትዮጵያውያን ሁሉን አቀፍ ጦርነት እያካሄድ ነው የሚሉት የታሪክ መምህሩ ኢትዮጵያን ሊቀራመቱ የሚዞራት ነጭ ቁራዎችን እንዳያርፉ በማድረግ የህዝብ ኃላፊነታችን ለነወጣ ግድለናል ካራማራ አዶዋ አንድ ሆነን ጣላት እንዳሸነፈው ሁሉ ያሁኑ ጣላትም ደግሞ የህزب ወንን በመላበስ አሽናፊነታችንን እናስቀጥል የጠቅላይ ሚኒስትር መዝመት ሁሉን ኢትዮጵያን አንድ ያደረገ መሆኑን ጦርነቱ በመኖርና ባለመኖር መካከል ታሪክን በማንበላሽትና አስብብሮ በማቀወይት መካከል የሚደረግ ግን ለመሆኑ ለመሆኑ ለአሽናፊነት ሁሉ መዘጋጀት እንዳለበት ዶክተር አብይ ተናግሯል ስለዚህ እሄ አሁን ቱልድና ተደርጋ ይናገራኛው ምንድነው ኮብዶ ላገር ሲል መነታቶ ይሄ ነው ሁሉ ዘመናዊ ወይም የጃዙር ቀኝ ግዛት ለመግዛት ከውጭ ባንዳዎች ጋር የተናበበው የትግራይ ወራሪ ኃይል ዳግም ድል በመንሳት ኢትዮጵያ የዳግም አድዋ ድልን መጎና ጽፍት ይችላልች አሉት መምህሩ ምራባውያን ተላላኪዎቻቸውን ሲደግፉ ኢትዮጵያውያን ደግሞ መሪ ከህዝቡ በመናበብ የኢትዮጵያን አሸናፊነት የኃይል ሚዛኑ እንዲደፋና አድርጋለን ይሄ የጃዙር ቀኝ ግዛቱ እንዲኖር የሚፈልጉ ህዝቦች ናቸው ይሄ አላማቸው ይሄ አላማቸው ነው ይሄን አላማ ለማክሰብ ደግሞ ይሄ ይሄን አላማ ለማሰጠም ወያኔና የትግራይ ሰራዊት ያነሳሱና ያነቃቁ ነው ይሄንን ጥር ይሄንን ደግሞ በመጣረ ኢትዮጵያውያን በተነሳሽነት ከፍተኛ የሚና እየተጫወቱ ነው በተለይ ዶክተር አብይ ከተነሳ በኋላ የህዝቡ መነሳሳት ከፍተኛ ስለሆነ ወደፊት ይሄን ለማጥፋት ትግል ማድረግ ብቻ ነው ዋና ዋናና ዋና ነገር ይሄንን በድል አድራጊነት ተወተን 
ያቺ ምትወደዷ ኢትዮጵያ ተወዳጇ ኢትዮጵያን መልሰ ለማምጣትና ለማሰል ነው ተሰራታችን የዚህ ዘመን የታሪክ አካል እንድንሆን በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተደረገው ጥሪም ድሮም ሆነ ዛሬ የያንዳንዳችን ፍላጎት የሁላችንም ህይወት ከኢትዮጵያ በታች ነው እኛ ኖርን ኢትዮጵያ ከምትሞት እኛ ሞተን ኢትዮጵያ እንድትኖር እንፈልጋለን በማለት ጽፏል በኢትዮጵያ የመጣ አንገት ይቀላል እንጂ ማንም ይሁን ማን ህዝቦቿን አንገት ሊያስደፋ ይመጣ ሰንደቋ ዝቅ እንድል ይመጣ ወራሪን አልቀበልም ነው ያሉት ከይትኛው ሀገር ጋር ግጭት አልፈልግ ከይትኛው ሀገር ጋር አታካራ አልፈልግ በሰላም የኢትዮጵያን ብልጽግና ምረጋገጥበት መንገድ መስራት ብቻንም ፈልግ እንድትረዱት ምፈልገው ገሎች አይሎች በኢትዮጵያ ክብርና ጥቅም ከመጣጩ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረገም አይደረገም እሱ በመጠምዘዝም የሆነ ነገር የለም የመሩንና ኢትዮጵያን የሚያድኑልን በመከተል በተቃራኒው የቆሙትን ባንዳ አይቀጡ ቁጣት በመቅጣት የኢትዮጵያን ትንሳኤ እናብሰር አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል የባንዳነት ታሪክ ከጥንት አባቶቹ የወረሰው አሰፋሪ ድርጊት ነው ሲሉ ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮጋ ቆይታ ያደረጉ ባለማጭ ገለጹ ከሀገር ይልቅ ሆዳደር መሆናቸው የሚነገርላቸው ባንዳዎቹ በራይ ጥቅምን አሳልፎ መስጠት አዲስ ተግባራቸው አይደለም ብለዋል ኃይሉ መላክ በትንታኔ ዜና ተመልክቶታል በአግራችን ፈጽሞ ያልተለመዱ ባህሎች ባሽባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ደግሞ ድርና ማጎኑ አብሯቸው ተፈጥሮ አብሯቸው የሚኖር ነው ባንዳነት ወይም ክህደት የባንዳነት መፈጠሪያ የሆነችው ትግራይ ምድሯ ልጆቿ የተመገቡት እንዳደጉት በለስ ወይም ቁልቋል ተፈራ የናት ማጽኗም ለሀገራችን ኢትዮጵያ እሾህን መፍጠር የተለመደ ነው በ1928 ዓመተ ምህረት ፋሽስት ጣሊያን ሀገራችንን በወረረ ጊዜ በርካታ ኢትዮጵያውያን ለሀገር ክብር በህራዩ ኩራት ሲሉ በተለያዩ አውዶውጋዎች ከፍተኛ መስዋዕትነትን ከፍለዋል ምንም እንኳን ትግራይ ያፈራቻቸው የውስጥ ባንዳዎች ለጀግኖቻችን መስዋዕት መሆን በመክንያትነት ቢጠቀሱም በህራዩ ጥቅምን አሳልፎ መስጠትና ለሀገር ክብር ዴንታቢስ መሆን ባንዳነት መገለጫ ነው ሲሉ ባለሙያዎች ይናገራሉ ካዲ ይባላል አሁን በጣሊያን ወራራ ዘመን ደግሞ ባንዳ ያው ጣሊያኖች ባንድ ባንድ ግሩፕ የሚል ስም ሰጥቶ ከዛ በኋላ ባንዳ የሚለው ስም ተወስ ትርጉሙ ያው ካዲ ማለት ነው ባንዳነት ማለት ከራስ ላይ ክብርን ከሀገር ላይ ንጻነትን የሚገፉበት እና በከዚህ ዋንጻል የሌብነት ታላቅ ወንድም እና የዝርፊያ የሰለት ልጅ ማለት ነው ባንዳነት ትግራይ ያፈራቻቸው ሆዳደር ባንዳዎችን ዘርዝሮ መጨረስ ቢከብድም የእንግሊዝ መንግስት ኢትዮጵያን ለመውረር ሲፈልግም አጼ ዮሐንስ ግንባር ቀንድም የባንዳነት ሚና በመጫወት ከፊት ሆኖ በመምራት ዘመናዊት ኢትዮጵያን ለመገንባት ጽኑምነት ወዳለው ሀገር ወዳድ ንጉስ አጼ ቴዎድሮስ በመምራት ከዳት ፈጽሟል ከኢትዮጵያ ኤሌክ እንግሊዝን ይወዳሉ ከኢትዮጵያ ኤሌክ ጣሊያንን ይወዳሉ ትግራይ ያፈራቻቸው ባንዳዎች ይህንንም ዑነት ነው ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ቆይታ ያደረጉት ባለሙያዎች የሚያጠናክሩት ከኢትዮጵያ እንግሊዝ እንግሊዝን ይወዳሉ ከኢትዮጵያ ጣሊያንን ይወዳሉ ኢትዮጵያ ላይ ከጣሊያን የበለጠ ወይም ከጣሊያን የባሱ ክፎች ሆነው ነው የጣሊያንን ፖሊስ የሚያስፈጽሙት አጼ ዮሐንስ እየመራ መጥቶ አሴቲ ድሮስን አስገደለ ባንዳ ሆኖ በሌላ የኢትዮጵያ ክፍል እንደዛ አልተደረገም ሚካኤል ሱል ሲጀምርም በክህደት ነው የጀመረው ካሪሩ የ ልጅ ያለ ብላቲን ጌታነት ተሾመ ከዛ ያንን አብሮ ትራይቫል ሆኖ ወይም ኮምፒት ያደርገኛል ያለው ሰው እየገደለ አሴቲ ወሮስ የዘመናዊ ኢትዮጵያ ለመገንባት በሚጠሩበት ወቅት ከአውሮፓውያን ጋር ቅራኔ ውስጥ በመገባታቸው አውሮፓውያን አጼ ቴዎድሮስን ሊያጠቁ ሲመጡ በዚያው በኩል ነው የመጡት እና ሲመጡ መጀመሪያ ቀይ ባህርን ተሻግረው ሳሆዎችን ያባበሉ ገንዘብ እየሰጡ የሳሆ በህረሰብ ያን አልፈው ከካሳ ምርጫ ደጃዝማሽ ካሳ በኋላ አጼ ዮሐንስ የሚባሉት ከሳቸው ይደርሳሉ እሳቸውም ደግሞ ከአጼ ቴዎድሮስ ጋር ቅራኔውስ ገብተው ስለነበር ያናጋጣይ በመጠቀም እንግሊዝን ጦር እየመሩ አመጡት 
አሊያን ምንም እንኳን የውስጥ ባንዳዎችን ተጠቅማ ወረራ በትፈጽምም ያልሳካላት በመሆኑና እንደገና ጦርዋና ዘምና ትግራይ ያፋራቻቸውን ባንዳዎችንም ተጠቅማ ድል ለማድረግ ሁለተኛ ወረራ ፈጸመች ኃይለ ስላሴ ጉግሳም በሀገራችን ኢትዮጵያ በኩል የነበረውን የጦርቅድ ቀጥማ ጎዝጉዞ አሳልፎ ሰጠም ኃይለ ስላሴ ጉግሳም እንግዲህ የእንተና ጣሊያን ስትመጣ በኃይለ ስላሴ ጊዜ በሁለተኛው የጦሩ ንቅድ ሁሉ ያቀለ በኃይለ ስላሴ በኩል ነበርው በማይጨው በኩል ሂሮ ይሰለፋል ነገር ግን አስቀድሞ እንተና ሄዶ አስመራ ድረስ ሄዶ ቄጤማ አንጥፎ ወርቆ ተጎዝጉዞ ሄዶ ጣሊያንን ተቀብሏል ከእንደገና ከዚህ መረጃ ወስሮ ኢትዮጵያን እንትን ያሰጋል ሚገርመው ይሄ ብቻ አይደለም እኮ ለከደቱና እንደው ትንሽ ይሉይ ታንኳን ይሉይ ታንኳን የለም ሚገርመው ነገር ይሉይታ የማጣታች የማጣቱ እንግሊዝ ተመለሰ ስትመጣ እንግሊዝ ስትመጣ ጣሊያንን ስትባረር ድጋሚ ተመሳሳይ ምክንያት ይዞ ሄዶ ኤርትራ ሄዶ እንደገና ለባንዳነት ማለት ነው ለባንዳነት በነገራችን ላይ አሉላንም አባረውት ነበር እኮ አጽም ልክ ናቸው ጎጅ አመተው እንደስተደረደሩ ትግራይ ያፋራቻቸው የባንዳዎች የልጅ ልጆችም በዘመናችን ከኢትዮጵያ ይልቅ ለሱዳን ከኢትዮጵያ ይልቅ ለሶማሊያም ከኢትዮጵያ ይልቅ ለግብጽ ማጎብደድ ልዩ ታሪካዊ ውርስ ይዘው ዘለቁ ዛሬ ላይ በአማራ ክልልና በአፋር ክልል የፈጸሙት ሰባዊና ቁሳዊ ድመት ተናንት አሳፋሪ አባቶቻቸውም የፈጸሙት ነበር ባንዶክት አጼ ዮሐንስ ጎጃም ላይ እጅግ ዘግናይ ሰባዊ ግፍ ፈጸመው ወደ መተማስ ያቀኑ እንግዲህ ንጉሱ ሰላም ቢመለሱ ጎልድፈዋል ማለት ነው ጎጃም የምላሱ በማለት ይቀይ ነበር ከግፍ ጽዋ የተረፈው ሀገር ወዳዱ ሰው ታዲያ የዛሬው ሰይጣን የሚቀናባቸው አሳፋሪ ድርጊታቸው ካባቶቻቸው የወረሱት ነውረኛ ታሪክ እንጂ ሌላ ምን ይባላል አሳማዊ ቁርጠኝነታቸው ሲኦል ድረስ እንወርዳለን በሚል ቃል የሚገለጽ ነው እና ይህ ጥላቻ ለተማሩ ኢትዮጵያ ልጆች ያላቸው ጥላቻ አጠቃላይ ለኢትዮጵያ የግዛት አንድነትና ለዋላዊነት ያለ ጥል ከጥላቻ ከፋሽስት ጌቶቻቸው ያኔ በባንዳነት ሲረግጧቸው እነሱም እንቁላል እየተላላኩ ሲገዙላቸው የነበሩ ጌቶቻቸው በቀጥታ ይወረሱት ነው እነመለስም ያደረጉት ይሄንን ነው ኢትዮጵያን ሶማሌ ስትወራት ከሶማሌ በኩል ነው የተሰለፈው ተቆለጽ መላው ኢትዮጵያዊ ባንድ ላይ ሲሰለፍ እነመለስ ናቢስባት ከሶማሌ በኩል ነው የተሰለፈ ለነገሩ አቢስባት ያለው ምንድነው ባንዳነትም ስራ ነው ነው ያለው እኮ ባንዳነትም ስራ ነው ነው ያለው አሁንም ያው ናቸው እንትም አባቶቻችን ሀገር ወዳድ ሆኖ ያቁማትን ሀገር ዛሬም ከነሱ በወረስ ነው የጀግንነትና አክሪ ገድል ታሪክ የውስጥ ሆነ የውጭ ባንዳዎችን ለመመከተና እስኮዲያኞ ለመሸኘት በጋራ ባንድነት በጽናት ለክብር ዘብ መቆም ይገባል እኛ የጀግኖች አባቶቻችን እናቶቻችን ልጆች ነንና በኢትዮጵያ የጦርነት ታሪክ ውስጥ የኢትዮጵያ ገበሬዎች የትግል ተሳትፎ ከፍተኛ መሆኑን የታሪክ ድርሳናት ያሳያሉ። በዚህ ትግላቸውም የኢትዮጵያን ነፃነት አስከብረው የጥቁር ህዝቦችን ሁሉ የነፃነት ተምሳሌት እንድትሆን አድርገዋታል። በሰላሙ ጊዜ አራሽ ሀገር ስትደፈር ደግሞ ነፍጥ አንግበው ተኳሽ ሀገር ታማይ ባለው ለታውች ሆነው ዘልቀዋል። ዛሬም የቀደመ የአባቶቻቸውን ታሪክ በየትግል ግንባሩ እየደገሙ ይገኛሉ። ጌታቸው ገደፈው። ጀግናው ኢትዮጵያ ገበሬ በሰላሙ ጊዜ አራሻ ጉራሽ ሀገር ውስጥ ተነካና አምባው ሲደፈር ደግሞ ነፍጣ አንግቦ ተኳሽ ሆኖ ሀገሩን ያሻገረ የኢትዮጵያ ታማኝ ባለውለታ በቴክኖሎጂ የዘመነ ወታደራዊ ሰራዊት ባልነበረበት በቀድሞ ጊዜ ኢትዮጵያን በገጠማት የጦርነት ታሪኮች ገበሬው እጅጋ ሳፋሪ ለሆኖ ይዘላለም ባርነት እንቢያለገዛም በማለት ሀገር ጸንታ እንድትቆም ሲታገል ኑሯል ባዷ ጦርነት ወቅት ከተሳተፈው በመቶሾች የሚቆጠር ሰራዊት አብላጫውን ቁጥር ያያዘው የገበሬው ጦር እንደነበር የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ። ባዷ ጦርነት እንግዲህ 100 ሺ ሰራዊት ዘምቷል ይባላል። እና ከዛ 100 ሺ ሰራዊት መካከል ንጉሰ ነገስቱ አለ ንግስቲቱ አለች ተጌጣይቱ አለች ከነሱ በታች አሉ ደግሞ የጦር አበጋዞች አሉ እነሱም በትቆጥራቸው በሽዎች እንኳን አይቆጠሩ ነገር ግን ይሄ 100 ሺ ሰራዊት ተመመ ዘመተ የተባለ 
በሰላሙ ጊዜ የሰላሙን ስራ የርሻ ስራ የከብት ማርባት ስራ ሲሰራ የነበረው ነገር ግን አገር ችግር ችግር ውስጥ በገባችበት ጊዜ ደግሞ ና ሲባል ሲጣራ ከቶ ተሞ የሄደው ይሄ መቶሽ ሰራዊት ዘመት የተባለው ሌላ የህብረተሰብ ክፍል ሳይሆን አርሶ አደሩ ወይንም ገበሬው ነው የነበረው እና በሁለተኛው የጣሊያን የጣሊያን እና ኢትዮጵያ ጦርነት ጊዜ ዋናው ተዋጊ ኃይል የገበሬው ጦር ነው የኢትዮጵያን ፔዛንት አርሚ ይባል በኢትዮ ሶማሌ ጦርነቱም ቢሆን የካራ ማራደል እንዲመዘገብ የገበሬው ጦር አይተካሚና ነበረው እንብዛም ያልተነገረለት የሀገሪው አርሶ አደር ሀገር ተደፈረች በተባለ ጊዜ ሁሉ ቀፎ እንደተነካበት ነው ሆብሎ በመትመም የመጣበትን ጣላት አርበድ ብሎ መልሷል በተሰለፈባቸው የትግልጎራዎች ሁሉ መራር መስዋዕትነቱን ከፍሎ የትግሉን ጣፋ ጭፍር ያጣጥሟል በዚህ ትግሉ ሰላሙን አንድነቱንና ክብሩን በማስጠበቅ ኢትዮጵያን የጥቁር ህዝቦች ሁሉ ተምሳሌት ለመሆን አብቅቷታል በዚች ሀገር የጦርነትም የደልም ታሪክ በነወስድ ገበሬው ትልቁን ድርሻ ይወስዳል ዘመናዊ የሚባለውን አቪዮቱ ከተካሄደ በኋላ ይደርግም መንግስቱ ወይም ደግሞ በኮኖሊን መንግስቱ ያለማርያም የነበረውን አስተዳደር የነበረውን ታሪክ እናውቃለን አብረን ነበርና እና ያኔ ያው እንግዲህ እነዚህ ታሪካዊ ጥላቶቻችን ሶማሊያን ከጀርባ አስልፈው በመስራቁ በኩል እስከ 700 ኪሎ ሜትር በደቡብ መስራቁ በኩል ደግሞ እስከ 300 ኪሎ ሜትር ድረስ አገራችን ተወረረች ወጋሪን ገንጥሎ ለመውሰድ በዚህ ጊዜ በሐረር ሶስተኛው ክፍለ ጦር የሚባል ማዘጃ ነበር በዚያው ውስጥ ግፋብል በሐረራ ካቪ በኦጋዴና ካቪ የተሰማራው ፖሊሱንም ሰራዊቱንም ጨምሮ ከ1915 አይበልጥም ነበር ነገር ግን አንዲት ሀገር ወይም ኢትዮጵያ ወይም ወተውሎ ሲታወጅ በየገበያው በየሰፈሩ በየከባቢው በየቀበሌው የከተተ ገበሪው ነው ባሁን ሰዓት አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ኢትዮጵያ ላይ የከፈተውን ጦርነት ለመመከት በሚደረገው የህልውና ዘመቻ ያገሪው አርሶ አደር ከመንግስት የቀረበለትን ጥሪ በመቀበል ወደ ጦር ግንባር ተሟል ድንከኛ ታለገን መከተላ ባለው አላህ ያባቱ ልጅ ከነሙሉ ክብር በየተሰለፈበት የጦር ግንባርም በጠላት ላይ አኩሪድል በመቀዳጀት ታሪክን እየደገመ ይገኛል ሚኒስትር በአብራራው በክላሽ በፊን አጠቃላይ ጥሩ አርጎ ሶስት ቀን የተዋጋቸው እስከ 12 ሰዓት ነው ጦርነት የተካሄደው ከዛ በኋላ ተደመሰሱ ተመለሱ ብዙ ኃይል ነበር የመጣው የጥናፋ ጀግና ወጦ ቀጥቀጣ ተምብሮ መልፈቷል ወይ ተባውነት አንድን ወሰጥለው ድንከኛ ታለገን በባጭን ክለ ስመታው ጊዜ ካርብ ታገልብ ጦር ያመልጠ ሲንከ ሲንከባለል አላቀቁትም ተከታትየ ደግሜ ድንጋስ ይቼ በባል ደግሜ ቀንጨሉ ሲደግ ነው ወደቀ ወደቀ ሀዛ በደጎራን ሲቼ ማhall ጥንቁል በጥ ይሸጣል አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ንጹሃን ኢትዮጵያው ያለ እየፈጸመ ያለውን ግፍና በደል በተግባር መፈጸሙን ያረጋገጠው የሀገሪው ገበሬ ይናውሬ ሳይቀብር ላይ መለስ የጀመረውን ትግል ዳር ሳይደርስ ይልብ አይደርስምና ትግሉን ወደፊት ሚቀጥላል በቅንጅት እንዲው ዋጋ እንዲያጠቃ ጥሩ አማራር ጥሩ መመሪያ የሚሰጠው ከሆነ አሁንም አንሶ አደር ወገናችን ትልቅ ድል እንደሚያስመዘግብ አከባቢውንም በመጠበቅ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው አመናለሁ ዛሬም ቢሆን የሆነ ያለው ከቀደሙ አባቶቹ ቅድማያቶቹ የወረሰውን የጅግንነት ያርበኝነት ታሪክ በሚፈልግበት ሰዓት ክተት ተባለበት ሰዓት እየከተተ እየዘመተ ሀገርን ከችግር የሚያወጣ የአርሶ አደር ነው ያለን ይያመረተም እየተዋጋም የዚችን ሀገር ለእልና ማስገበር መቻል አለበት ከመፍረስ ማዳን መቻል አለበት ይሄም ማለት ሁሉ አንድ የተጠርጎ ይሄዳል ማለት ሳይሆን ወጣቱና መዝመት የሚገባው ነገ ዛሬ ሳይል መሪውን ተከትሎ መዝመትና ጣላትን ለመጨረሻ ጊዜ ማሸነፍና መቀበር መቻል አለበት ይህ የትግራይ ወራሪ ኃይል ከኢትዮጵያ ምድር ተጠራርጎ ከናስተሳሰበው እስኪጠፋ ሁሉና ዳሩ በእናታገሩ ጋራና ሸንተረር ቋጥኝና ጥሽ 10 በማድረግ ትግሉን በድር ይቋጫል እናታ ኢምሪየ ነዘግ ተበላው ወገበዝና አንተ ይሁን ወረ ወገበዝናለች ኢትዮጵያ በቀደምት ዘመኗ የገጠማትን የውጭ ወራሪዎች አሳፍራ ስትመለስ ሽልላና ቀረርቶ በማሰማት ሚና ያላቸው አዝማሪዎች አይዘነጉም 
አዝማሪዎች በየጦር ግንባሮቹ ድረስ በመግባት ጣላት እንዲሸነፍ የወገን ጦር እንዲበረታ ወንኔና ሞራል በመስጠት ታግለዋል አሁንም በርካታ ቁጥር ያላቸው አዝማሪዎች በጦር ግንባት ድረስ ዘልቀው በመግባት የኢትዮጵያን ሰራዊት ወንኔና ሞራል ስንቅ ያስተጣጥቁ ይገኛሉ። አቢ ባለሚ በትንታን የተመልክቶታል ወይ ማራን ይረዳል ወንጂ ወጥሮ ስመን ሁላል የጥላት የጥላት ወዳጅ የጥላት ወዳጅ የጥላት ወዳጅ የጥላት ኢትዮጵያ ለማንበርከክ የውጭ ጥላቶች አርፈውና ተኝተው ያውቁም ተላላ ነው ሀገር ይሄዳል ይጓዛል እንደሰው በየበሩ ዘልቆ ጎበዝ ካልመለሰው የሚላባቶሽ ቅርርቱ ሀገር በነፍጥ ዳርድን በድረስ ዘምተው የሚያጽኗት ማረፊያ መሆኑን የሚያሳይ ነው ኢትዮጵያ ባዶ ጦርነትና ቦለተኛ ጣሊያን ወረራ ድል የተቀዳጀችባቸው ብዙ ነገሮች ቢኖሩም እንኳን በለው ገፋ እንዳመጥ ያሉ ሰራዊቱን የሚያጀግኑት አዝማሪዎች አይዘነቁም ታሪክም የሚነገረውነት በኢትዮጵያ ያዝማሪዎች ሚና መንፈስን ከመድረስ የላቀ እንደነበር ነው ያፍሪካን የነጻነት ድል ያዶ አይደል አዝማሪዎች ከፊት ከመሃል ሆነው በጅቡት ወንዮ ከት መጥቶ ሰራዊቱ ሊያሽን ፊችል ነበር የሚለው ያጣያይቃል አዝማሪዎች ባዶ ጦርነት ወቅት የደከሙን ያጋዙ ያዝነውን ያጽናኑ የተከፋውን ያሳሳቁ በስንኝና በዜማ ተዋግተዋል አዋግተዋል አዝማሪ ጣዲቄ ተብለው የሚጠሩ ሴት አዝማሪ ትልቅ ድርሻ እንደተወጡ እና ዛሬ ላይ የምናገኛቸውን በርካታ የአዶዋን የዘገቡ ድምጾች አዘው አዶዋን የዘከሩ ግጥሞችና የቀረርቶ የፉከራ ዜማዎች በእነዚህ አዝማሪዎች የተከወኑ ናቸው እና ጦሩን በማዝመት ወደ ኋላ ያለውን በመግፋት ወደፊት ያለውን በማበርታት በማበርታት ትልቅ ሚናን ተጫውተዋል ፓውሎስ ኒኞ አጤ ምንልክ በሚለው መጽሐፍ ላይ በሰራዊቱ መሃል አዝማሪዎችም አብረው ይዘምታሉ። በዚያ ሁሉ ሁካታ አዝማሪዎቹ የደከመውን ያበረቱ ይጓዛሉ። የጦርነት ሁለት ኢትዮጵያውያን ደማቅ ቀለም ያለው ካባ ለብሰው ጠበንጃና ጦር ይዘው ጎራዴት አጥቀው የነብርና ያንበሳ ቆዳ ለብሰው አዝማሪዎቹ እየዘፈኑ ቄሶቹ ልጆቹ ሴቶቹ ሳይቀሩ ጻሃዩ ፈንጠቅጠቅ ስትል በተራራው ላይ በታየ ጊዜ የኢጣሊያን ጦር አሸበሩት በማለት አስፈዋል አጤ ምንልክ ወዳዷ ሲዘምቱ ማሲንቋን ይዛ እንደዘመተች የሚነገርላት አዝማሪ ጠድቄ ናት ይቺ አዝማሪ ጦርነት ሳይጀመር ግና የጣሊያንን ሽንገላና ማታለል ተርድታ እንዲያለች አሉ አውድማው ለቅለቅ በሮች የማይራቁ ቀድሞም ያልሆነ ነው ወተፍተፍ ነው ርቁ እንግዲህ ይሄ ያው ተፈታው አለ የጦርነት እንትኑ ዝግጅት ይሁን አርበኞችም ተዋጊዎችም ማይሽሹ ምክንያቱም ማያዛልቅም ርቁ የሚል ምሳሌ ያለው ነው ማለት ነው ትርጉም ያለው ነው ማለት ነው እና ያው እንግዲህ ይሄ ትልቅ ጥቆማ ነው ማለት ነው ትልቅ የጦር መንገድ ስትራቴጂ በቃ ተዘጋጁ አላለቀም የሚል ትርጉም ያለው ነው ማለት ነው ወጅግራው ጥይ ሰራድሩ ጥይ ታዲነ ወይነት ወቅ ተቋሽ ላልኝ ወከት ተያላሞት በርከክ ብለት ተኩስ ወይን ነው ብለቱ ወይን ነው ብለቱ አዝማሪዎች የተዋጆች ስሜት የቀዘቀዘ በመሰላቸው ጊዜ ሽለላና ቅርቶቻቸው እንዲያሰሙና ያበረታቱታል ፉከራ ሽለላና ቀረቶ ለኢትዮጵያን በተለይም በሰሜን የሀገራችን ክፍል በየለቱ የስራን ቅስቀሳ የሚከወን ተግባር ነው በተለይ ደግሞ አሁን ያለንበት ወቅት አቅም ያለው ሁሉ በድር በገደል የሚውልበትና አሽባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይል መደምሰስ የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው በዚህ ጦርነት በርካታ አዝማሪዎች የሙዚቃ ሰዎች ግንባር ደስ ተገኝተው ለሰራዊቱ ሞራልና ጉልበት ሰጥተውታል ያው ጀግና ነው አንደኛው ግን 
አገር ሰላም ሲሆን ነው ማሲንቆ ይዘን ምንሰራው ስለዚህ ግን አገር ሰላም ካልሆነ ግን ሁሉ ወደ ግንባር ሄዱ ወጣቱን በማንቀቃቃት ሆነ በተለያየ ደረጃ ሆነ ይው ለንሰራኛውን ማሲንቆ ይዘን ወደ ግንባር ሊነር ነው ዛሬ የተነሳ አይዘራፍ ይያለ አማራ ሲገባ የታ አባቱ ገባ ይወያኒ ለባያርኩ ስለመድ የኔ ነው አዱዋ የኔ ነው ከሌም ይባል ነገር የኔ ለለበት እኮ ሁሉም ሰው የሚሳተፍበት ሁሉም ሰው የተሳተፈበት ስለሆነ ነው ስለዚህ ያንን ድል ለማምጣት ድሉንም የጋራ ለማድረግ አገርንም ደሞ የታፈረች የተከበረች አርጎ ለመጠበቅ አገር ከመፍረስ እንድትድል ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል በየድርሾ መሳተፍ አለበት እንግዲህ ከዚህ አንጻር ደሞ በተለይ የነባር ባህል የተሸከሙ የማህበረሰብና የሀገራችን ባህል ምሰሶ ሆኖ የቆሙ እነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎች የሚጠበቅባቸው ሁሉ ማድረግ አለባቸው ወይ ማራን ይረዳል ወንጂ ወትሮስ ምን ሁላለው የጥላተ የጥላተ ወዳጄ የጥላተ ወዳጄ አንዳንድ ምራባያን መንግስታት በኢትዮጵያ ላይ ያደረጉት ያለው ጫና ለመቃወም የተካሄደ ያለውን ኖሞር ወይንም ይበቃል ዘመቻ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆኑ አፍሪካውያንም በነቃት እየተሳተፉ መሆናቸው ባለፈው ሳምንት ያለምን ትኩረት ይሳበ ጉዳይ ነው አፍሪካን ኢትዮጵያ የተዋጋች ያለችው በአሃጉራችን ላይ ያንጃበበ ያለውን አዲሱን የቅኝ አገዛዝ መንገድ በመሆኑ ከጎንዋ በመቆም በጋራ ለነታገሎ ይገባል የሚል ድምጽ አሰምተዋል ሞዶ ሙሉዬ በትንታኔ ተመልክቷል ካ ስካሜሪካ ግዛቶች ካሜሪካ እስከ ጄኔቫው የአውሮፓ ህብረትና ሌሎች ክፍለ ዓለማት ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በሰፋፊ አውራ ጎዳናዎች አንድ ላይ የተመሙበት ሳምንት ነው አሜሪካና ምራባውያን ከኢትዮጵያ እጃቸው ሆነ አንሱ በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃት ትግቦ ሚዲያዎቻችሁ የውሸት ዜና ያሰራጩ የገጠመንን ወቅታዊ ቀውስ አያባብሱ ላሽባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ድጋፍ ከማድረግ ተቆጠቡ ሀገራችን ለማፍረስ የምትሸርቡት ሲራ ይቆም ከዚህ በኋላ ይበቃል የሚሉት ደግሞ ካነገባቸው መፈክሮች መካከል ናቸው ኢትዮጵያ ሉዓላዊት ሀገር ናት አሜሪካና ምራባውያን ይሄን ለታከብሩ ይገባል የሁሉንም የአፍሪካ ሀገራት ሉዓላዊነትና የሁሉንም የጥቁር ህዝቦች ማንነት ለታከብሩ ይገባል አሜሪካውያን መንግስታችሁ በኢትዮጵያና በሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ላይ የፈጠረ ያለውን ጫናና አጣልቃ ገብነት በቃ ማለት አለባችሁ አፍሪካውያን በሙሉ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ከጎናችን ቆሙ ለሰላማችን ለዲሞክራሲያችንና ሉዓላዊነታችን አፍሪካውያን አሜሪካን ጨምሮ አንዳንድ ምራባውያን መንግስታትና ሚዲያዎቻቸው ከኢትዮጵያ ጥላቶች ጋር ወግነው ሀገሪቱን ለማፍረስ የሚያደርጉትን ሲራና ሽኩች አለማው ገዝ በተካሄደው ታላቅ ትእንተ ህዝብ ኢትዮጵያንና ቱልደ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆኑ አፍሪካውያንም በንቃት የተሳተፉበት መሆኑ የዓለምን ትኩረት ስባል ምንም እንኳን የራሳቸውን ዓላማ ለማስፈጸም ሲሆን ውሃ ቀጠነ ሰበር ዜና የሚገውት ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የዓለምን ክብር ወሰን እንደሰበረ የሚነገርለትን ይህን ታላቅ ህዝባዊ ሰልፍ የዘገባ ሽፋን ቢነፍጉት በርካታ አፍሪካውያን በማህበራዊ ትስስር አማራጮች አጫጭር ተንቀሳቃሽ ምስሎችን በመልቀቅ በኢትዮጵያን ኖሞር ወይም ይበቃል ዘመቻ ተሳትፏል I am from Liberia Ethiopia is fighting an African war a fight that could change Africa I stand with Ethiopia My name is Sharon Mongoy from Nairobi Kenya Ethiopia is fighting an African war a fight that could change Africa I stand with Ethiopia Our unity is our strength. Our unity is our weapon against colonial power. 
ከኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ላይቤሪያ፣ ሴኔጋል እና ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች እንዲሁም ከጃማይካ ጥቁሮች በአንድ ድምጽ ከዚህ በኋላ ይበቃል ብለዋል። ኢትዮጵያ የራስዋን ብቻ ሳይሆን የመላ አፍሪካውያን እና የጥቁር ህዝቦችን ታሪክ የሚለውጥ ወሳኝ ጦርነት ነው እየተዋጋች ያለችው። በመሆኑም እኛ አፍሪካውያን ለነነቃና ኢትዮጵያ ጎን ተሰልፈን አዲሱን የቅኝ ግዛት አካይድና ይወክልና ጦርነት በህብረት ለንፋለመው ይገባል አንድነታችን ኃይላችን ነው አፍሪካ የአሜሪካንና የምራባውያንን ዳግም ወራራና ቅኝ ግዛት ለመዋጋት የሚያስችላት ዋነኛ የጦር መሳሪያዋ አህጉራዊ አንድነቷ መሆን አለበት ብለዋል በህዝባዊ ትይንቱ ባካል ከተሳተፉት ታዋቂ ጥቅሮች መካከል ደግሞ የብሪክ ስሩ ጋዜጠኛ ህዩጅን ፕሪየርና የአሜሪካ ኮንግረስ ተወካዮች ጃክሰን ሊ ይጠቅሳሉ ጋዜጠኛ ፕሪየር የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት እንዲፈርካከሱ የማድረግ ፍላጎት አሁን በኢትዮጵያ ላይ በግልጽ ያሳየችው ብቻ ሳይሆን ረጅም ጊዜን ያስቆጠረ እንደሆነ በሰልፉ ላይ ተናግሯል። በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት የአሜሪካ የተሳሳተ ፖሊሲ ላልነፈት አርባና ከዚያ በላይመታት የዘለቀ ነው። ዋና ተልኮም ቀጣናውን መከፋፈልና ትንንሽ አቅም ደካማ መንግስታት እንዲኖሩ ማድረግ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ላይ ከተባባሪዎቻቸው ጋር ሆነው ያደረጉት ያለው አይን ያወጣን ቅስቀሳ ለዚህ ግልጽ ማሳያ ነው ሲኤንኤንን የመሳሰሉ ሚዲያዎቻቸው ስለ ኢትዮጵያ አውነታውን ያፈኑ በተቃራኒው የውሸት ዜናዎችን ያመረቱና ያሰራጩ መንግስትን ለመገለበጥና ሀገሪቱን ለማፍራረስ እየተሯሯጡ ይገኛሉ በመሆኑም ይህ የኢትዮጵያ ጦርነት የመላ አፍሪካውያንና የመላ ጥቁር ህዝቦች ጦርነት መሆኑን አውቀን ባንድነት ለነሳ ይገባናል የአሜሪካ ኮንግረስ ተወካዮች ጃክሰን ሊ በበኩላቸው በዲሞክራሲያዊ መንገድ በህዝብ የተመረጠን መንግስት ለመግለጥ የሚደረገው ናከሄዳ ንቀበልም ጥያቄዎቻቸውንም ለኮንግረሱ አቀርባለሁ ብለዋል። በአፍሪካውያንና አፍሪካዊ ዲያስፖሮች ዘንድ ከፍተኛ ተከታይ ያለው የቴሌቪዥን ሾው አቅራቢዋ ኬንያዊት ዶክተር ሙምቢ ሲራኪ ዊካፕ አፍሪካ አፍሪካን የበተሰኘው ፕሮግራሙ ኢትዮጵያውያንን የበቃል ዘመቻ ተካፍላለች All of this is linked to the Nile and the Grand Renaissance Dam Wit Ethiopianna Afrikawian yezi hulu tornet sira menneshaw min endehona tawqallachu melsu qallalna gilsna yegibts mari al sisi na yeqedmo ya amerika president donald trump and lay kedulatu bohala donald trump gibts ye etiopian yehdasi gidib bebum bitmetaw tichilallech yalewun negger mastaws beqina yihin ye etiopia bicha sayon ya afrikam chimr hdasi yihona talak gidib lamasqom yemiderego berberb ko washington eske awropa hibret ka awropa hibret እስከ የተባበሩት መንግስታት ድርጅ ድረስ አንገብጋቢ ጉዳይ ሆኖ ይገኛል ይሄን ለማሳካት ደግሞ ከውስጥም ከውጭም ተባባሪ አካላትንና ሚዲያዎቻቸውን እየተጠቀሙ ነው stand firm and protect the sovereignty of ethiopia አሜሪካና አንድ አንድ ምራባውያን መንግስታት በኢትዮጵያ ውስጥ በነሱ ጥቅምና ፍላጎት ልክ የተሰፋ ያሻንጉሊት መንግስት ለመመስረት የሚያደርጉትን ሩጫና ያሰጥ ፕሮፓጋንዳ ዘመቻ የጥቅም ትስስር ባላቸው ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የውሸት ዘገባዎች ታግዘው ላይናታች ይቋተኑ ይገኛሉ CNN what a joke what a joke fake news fake news ስልጣኔ ማለት ምራባዊነት ማለት ነው በሚለው አስተሳሰብ የተጠመቀው የትግራይ አሸባሪና ወራሪ ኃይል ኢትዮጵያዊ ሰሪታችንና እሴቶቻችን ለማጥፋት አለፍ ሲልም ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር ለማፈራረስ ሲኦልም ቢሆን ለመግባት ከጣላቶቻችን ጋር ተማምሮ የሀገራችን የውስጥ ደው የሆኑ ይገኛል እናም አፍሪካውያን ወገኖቻችን እንዳሉት ሁሉ ምርጫችን ሁለት ብቻ ነው በጣጥለው ሊበሉን ያሰፈሰፉትን ተኩላዎች በህብረት መከተን ህሉናችንን ማስቀጠል አሊያም በተናጠል እየበረደድን ለበይ ተኩላዎቻችን አማራ በፈርጣማ ክንዱ ንጻነቱን ያረጋግጣል ያባቶቹ ደማቅ ታሪክም ያስከተላል ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የሰኞ ማለዳ ሰዓት ዘይናችን በዚህ ተጠናቀዋል ሰዓት ዘይናውን እየመረው ከናንተ ጋር የነበርኩት ተሾማ በበነኝ ለተከታተላችሁን እና መሰግናለን ዌልካም